সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের পর্ব টেক্সট ফ্রেম অপশন টেক্সট ফ্রেম অপশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার ইন ডিজাইনের টেক্সট নিয়ে কাজ করতে হলে এই ফিচারটি আমাদের নিয়মিত প্রয়োজন হবে এবার আমরা চলে যাই টেক্সট ফ্রেম অপশনে শুরুতে আমরা জানবো টেক্সট ফ্রেম কলম করা তো এই জন্য এই টেক্সট ফ্রেমটিকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট মেনু থেকে টেক্সট ফ্রেম অপশন অ্যাক্টিভ করে নিচ্ছি বা শর্টকাট কমান্ড কন্ট্রোল বি প্রেস করেও অ্যাক্টিভ করতে পারবো ফিচারটি প্রথমে আমি প্রিভিউ চেক অন করে দিচ্ছি তাহলে আপডেটগুলো সাথে সাথে দেখতে পাবো এখন এই জেনারেল ট্যাবের আন্ডারে কলম নাম্বার থেকে কয়টি কলম করব তা এখান থেকে সেট করে দিতে পারবো আমি তিনটি কলম নিচ্ছি আর কাটার স্পেস অর্থাৎ কলামগুলোর মাঝখানে স্পেস কতটুকু হবে তা সিলেক্ট করে দিতে পারবো আমি ফাইভ এম দিলাম আর উইথ হচ্ছে যদি ফ্রেমের উইথ যদি আরও বাড়তে চাই বা কমাতে চাই তাও সেট করা যাবে এবার আলোচনা করব ইনসেট স্পেসিং নিয়ে এখানে একটি টেক্সট বক্স দেখতে পাচ্ছেন এটি আসলে টেক্সট বক্স ইন ডিজাইনে কিন্তু টেক্সট বক্স বা ফ্রেমেও কিন্তু কালার এবং স্টক ব্যবহার করা যায় এই সুবিধাটি কিন্তু ফটোশপ বা ইলাস্টোটারে পাবেন না আমি টেক্সট বক্সটিতে আগে থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং স্টক কালার দিয়েছিলাম ওকে এখন আমার টেক্সগুলো টেক্সট বক্সের প্রান্তের সাথে লেগে আছে যা দেখতে আসলে ভালো লাগছে না তো এই টেক্সগুলোর চারদিকে কিছুটা স্পেস রাখব এখানে টপ বটম লেফ রাইট ইনসাইট দেওয়া আছে সব দিকেই আমরা ইনসাইট ভ্যালু যোগ করতে পারব যে কোনো একটি ইনসাইটে ভ্যালু যোগ করব আমি ফাইভ দিলাম যদি এই চেন বাটন আনলিং করে দেই তাহলে যে দিকে ভ্যালু যোগ করতে চাই শুধু ওই দিকে ভ্যালু যোগ হবে যেমন আমি যদি টপে ফাইভ দেই তাহলে শুধু টপে ভ্যালু যোগ হলো অর্থাৎ আমাদের মতো করে আমরা কাস্টমাইজ করতে পারব এবার আলোচনা করব ভার্টিক্যাল জাস্টিফিকেশন নিয়ে ভার্টিক্যাল জাস্টিফিকেশন টেক্সগুলোকে উপর থেকে নিচের দিকে অ্যালাইন করবে যেমন এই টেক্সট ফ্রেমটি টেক্সগুলো উপর দিকে আছে এটি এখন টপ অর্থাৎ উপরের প্রান্তের দিকে অ্যালাইন আছে এখন আমি যদি অ্যালাইন ড্রপ ডাউন মেনু থেকে সেন্টার সিলেক্ট করি তাহলে টেক্সগুলো ফ্রেমের সেন্টার বরাবর অ্যালাইন হয়ে গেল যদি বটম দেই তাহলে নিচের দিকে অ্যালাইন হলো আর যদি জাস্টিফাই দেই তাহলে উপর থেকে নিচের দিকে সমানভাবে অ্যালাইন হবে এবার আমি আলোচনা করব অটো সাইজ অপশনটি নিয়ে এই টেক্সট ফ্রেমটি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল বি প্রেস করে টেক্সট ফ্রেম অপশন অ্যাক্টিভ করে নিলাম এবার অটো সাইজ কি তা আমরা বুঝে নেব অটো সাইজ হচ্ছে আমাদের টেক্সট বক্সে টেক্সট কম বা বেশি হলে টেক্সট বক্সও অটোমেটিক ছোটো বড় হবে যেমন অটো সাইজিং প্রথমে অফ আছে সেটিকে আমি হাইট অনলি করে দিলাম অর্থাৎ টেক্সট বক্সের হাইট বাড়বে এখন এরপর এই ডাউনেরও চিহ্ন সিলেক্ট করলাম অর্থাৎ আমার টেক্সট বক্স উপর থেকে নিচের দিকে বাড়বে এবার ওকে করে দিলাম এবার টেক্সট বক্সের ভিতর যদি কিছু লিখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট বক্সের সাইজ বৃদ্ধি পেয়েছে আবার যদি টেক্সট কমাই তাহলে সাইজও কমে যাবে এবার আরও কিছু অপশান সম্পর্কে জেনে নিই এই আরও চিহ্নগুলো হচ্ছে টেক্সট বক্স কোন দিক থেকে বাড়বে কমবে এই অ্যারো সিলেক্ট থাকলে টেক্সট বক্স নিচ থেকে উপর দিকে যাবে আর এই অ্যারো সিলেক্ট থাকলে টেক্সট বক্স উপর নিচ দুই দিকে সমানভাবে বাড়বে এবং কমবে এখানে আরও কিছু অপশন আছে উইথ অনলি হাইড অ্যান্ড উইথ ইত্যাদি এই অপশনগুলো আপনার প্র্যাকটিস করবেন কোনো সমস্যা হলে কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব বুঝিয়ে দিতে পরের পর্বে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ